വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ഇങ്ങ് അടുത്ത് എത്താറ് ഇനി ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കണം ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു ഓർ ത്രീ മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടേംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടേംസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ടേംസ് ആസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ ടേംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കാം ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ ജേണൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ജേണൽ എൻട്രീസ് സോ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് വേജസ് പേഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് വിഡ് ഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് യൂസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസ് ദൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ആസറ്റ്സ് ഈക്വൽ ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് പഠിക്കണം ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ ജേണലിൽ ലെഡ്ജറും ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ദെൻ സെയിൽസ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം സെയിൽസ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ സോ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനോ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് മാർക്കിനോ ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പഠിക്കണം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എട്ട് മാർക്കിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ദൻ പർച്ചേസ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് റീസൺസ് ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പാസ്ബുക്ക് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം കേട്ടോ ദൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മൊത്തം നാല് രീതിയുള്ളത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ബട്ട് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കും ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കും പഠിക്കാം ദൻ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം അഞ്ച് മാർക്കിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിക്കണം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് കാണാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ദെൻ അവസാനമായിട്ട് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫു